Bueno, vamos ahora a otro punto de nuestro país, puntualmente en el Cusco, donde se registran casos de esta rara enfermedad conocida como el Oropuche. El director de inteligencia sanitaria de esta entidad, Darío Navarro, informó que ya se han registrado tres casos en esta zona, la mayoría de ellos por contagio de personas provenientes de Ayacucho. Es una fiebre, ya reconocida también en otras partes del mundo, que se presentan obviamente en regiones, sobre todo aledañas a la parte de Madre de Dios y la zona de Brasil, donde por temporadas, por cambios climáticos, en los años se han ido presentando. Esta fiebre oropuche, que es el, producida por el virus oropuche, no crea decesos, no crea muertes, porque prácticamente son como procesos de resfrío que se van dando y van desapareciendo entre 7 a 15 días aproximadamente. Efectivamente existe sintomatología parecida a la del dengue, dolor de cabeza, etcétera, malestar general, fiebre, pero con los tratamientos sintomatológicos se previene y se evita que pase a mayores complicaciones. Sin embargo, también hay que entender que en aquellos pacientes vulnerables tenemos que cuidar la situación de que no cree en algún momento problemas de meningoencefalitis, que podría dar en alguna situación, pero eso es plenamente controlable, como les señalo, ¿no? ¿Se presenta como ¿Bruscamente o, o cómo se presenta? Bueno, se, eh, este es un inicio insidioso, luego de la picadura del mosquito, las siguientes horas, entre las 24 y 72 horas, ya se van presentando algunos hinos, como les señalo, cuadros de incremento de temperatura, cuadros febriles, y esto produce también dolores de cabeza, malestar general, dolores articulares, que de alguna manera también el dengue lo presenta. Entonces, ya al haber hecho el diagnóstico pasa, diferencial, eh, el dengue es más agresivo, ¿no? Uh -huh. Incluso puede llegar a tener problemas de hemorragia interna en varios órganos, y eso no ocurre en el oropuche, ¿no?